നമസ്കാരം മാത്തമാജിക്കിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിരവധി വർഷത്തെ കലണ്ടറുകൾ യാതൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ മനക്കണക്കായി കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏതാനും ചില കോഡ് നമ്പറുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കലണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായ ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കൂടി ചേർത്താൽ ഇന്ന് നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും കോഡ് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണമായി രണ്ടായിരത്തിന് പൂജ്യമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലത്തിൻ്റെയും കോഡ് നമ്പറുകൾ നാം പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ മാസത്തിൻ്റെ കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജാനുവരിക്ക് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഫെബ്രുവരിക്ക് മൂന്ന് മാർച്ചിന് മൂന്ന് ഏപ്രിൽ എന്ന മാസത്തിന് ആറ് മെയ് എന്ന മാസത്തിന് ഒന്ന് ജൂൺ എന്ന മാസത്തിന് നാല് ജൂലൈ ആറ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പൂജ്യം നവംബർ മൂന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തിനും കോഡ് നമ്പറുകൾ നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ ഓരോ കൊല്ലത്തിൻ്റെയും കോഡ് നമ്പറുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചതാണ് അതിന് ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി അത് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് മാത്രം ഇനി നാം ചെയ്തിരുന്ന ഇതായിരുന്നു ഉദാഹരണമായി രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്ന തീയതിയാണ് കാണേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും കോഡുകൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ടായിരം എന്നതിൻ്റെ കോഡ് പൂജ്യമാണ് സെപ്റ്റംബർ എന്നതിൻ്റെ കോഡ് അഞ്ച് എട്ട് എന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പൂജ്യം പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് സമം പതിമൂന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിമൂന്നിൽ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം ഏഴ് എന്ന നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ആറ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്നത് രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്നത് അത് ആറ് എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്നാണെങ്കിൽ സൺഡേ രണ്ടാണെങ്കിൽ മൺഡേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആറ് എന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്നത് അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാം ചില പ്രത്യേക കൊല്ലങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ലീപ് ഇയർ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇയർ കോഡിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അതായത് നാം തന്നിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഈ രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ലീപ് ഇയർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ലീപ് ഇയർ വരുന്നുണ്ടാവുക രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായി വരുന്ന നമ്പറുകൾ ആ വർഷത്തിലെ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ തീയതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏഴ് എന്നതിന് പകരം ആറ് എന്ന നമ്പർ കോഡായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഫെബ്രുവരി എന്നതിന് മൂന്ന് എന്ന പകരം രണ്ട് എന്ന നമ്പർ കോഡായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇത്രമാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിരവധി രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കൊല്ലത്തെയും ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നും ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും കോഡ് എന്ത് എന്നൊക്കെ തന്നെ മുൻ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചതാണ് അധ്യായം കണ് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കൊല്ലമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തെ കലണ്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക അതുപോലെ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള കൊല്ലങ്ങളിലെ കലണ്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാം വളരെ ലളിതമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഡേറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായി രണ്ടായിരത്തി 
പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത് ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും ഒന്ന് അധികം കൂട്ടിയാൽ മതി വളരെ ലളിതമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം മുതൽ ശേഷം വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഇയറിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ വിദ്യ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയും ലളിതമായി കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അധികം ചേർത്താൽ മതിയാവും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നത് ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വ്യാഴം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നത് അത് ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചും ഓരോ നമ്പറുകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പോയാൽ മതിയാവും ഈ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള കൊല്ലത്തെ കലണ്ടർ വളരെ ലളിതമായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്
തൊട്ടടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് നോക്കാം രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മൂന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ എട്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിന് നമുക്ക് ഒന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പതിനൊന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഒന്ന് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആദ്യമോ പന്ത്രണ്ട് എന്നതിൽ രണ്ട് എഴുതുന്നു ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തതിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലഭിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ടാവും അവസാന ഡിജിറ്റ് രണ്ട് രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിന് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് എട്ട് ചേർക്കുന്നു ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഒന്നിന് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാല് ഒന്നിന് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒൻപത് നാലും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ബാക്കി വന്നിരുന്ന ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഫൈനൽ ആൻസർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആറ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാല് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ചേർക്കുന്നു ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആറ് നേരത്തെ ബാലൻസ് വന്ന ഒന്നു കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായി ഏത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെയും ഏത് രണ്ടക്ക സംഖ്യയെയും എളുപ്പത്തിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്
ഫൈനൽ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ വർഗം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്ത് മാജിക്കിൽ അടുത്തതായി വിസ്മയങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അത് ഒരു കൊല്ലത്തിലെ അതിവർഷമല്ലാത്ത കൊല്ലത്തിലെ ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് വേറെയും ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനാല് സ്ക്വയർ നമുക്ക് നോക്കാം പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് വർഗങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനാല് സ്ക്വയറും എന്നതിൻ്റെ തുകക്ക് തുല്യമായിരിക്കും മാത്ത് മാജിക്കിൽ നിരവധി എളുപ്പ മാർഗങ്ങളും ഗണിത വിസ്മയങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒട്ടനവധി വിസ്മയങ്ങളും ഗണിത രഹസ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെയും ഗുഡ് ബൈ